Prins, Guus de Eerste! Alle prinsen en prinsessen kregen vrijdagavond in de ankerplaats in Grashoek de sleutel overgedragen. En daarmee kon voor hen de vaste lovend beginnen. Burgemeester Delissen moest vanwege ziekte de sleuteloverdracht aan zich voorbij laten gaan. Het was de laatste keer voor haar als burgemeester. Ze werd door gelokke burgemeester Erik Nijssen vervangen. Prins Guus ten eerste. Het is heel fijn om allemaal die prinsen en prinsessen op de bühne te zien. Maar het blijft natuurlijk een beetje lastig om mee te staan. Heilig even zo eens met de zon. Dus Pielemaas, nummer 4 aan de Eikaters. Die boven staat voor ons. Prinses Lynn de Eerste. Dank je wel voor die schoenmuur. En natuurlijk, in, uh, de graafvinders hebben prins en prinses al wel jaren. Doe best de enige heerser, de vrouwelijke heerser. Natuurlijk met adjudanten. Maar is het genoeg voor de sleutel? Nou, ik vind zo'n unicum, daar hoeven we helemaal niet over te twijfelen. Ik ben de afgelopen zondag op een prachtige receptie mogen, mogen komen. En ik denk dat je hem helemaal, helemaal verdiend is. De sleutel is vrij. Oké, okay. de sleutel voor prinses Lin. En natuurlijk geld en oog voor dat je dan de Nick en Toen. Ja, en prachtig om te zien hoe allemaal die vorsten in één keer heel snel kunnen poorten als ze maar één minuut elf vliegen. Dat is uh, de uitdaging. En het is op einde en overigens weer allemaal gelukt. Dus. Ja. Op de website van de gemeente Pelemaas loos ik dat er gezocht wordt naar een nieuwe burgemeester. Worm Prins Guus ten derde van Helgedurp de school en de sleutel van Durpverdin is op zijn lief geschreven. De motivatiebrief van de uh, positie van Tiedelijke Burgemeester van Helgedurp natuurlijk ook. Hij beschrijf door en waarom hij, zoals hij zelf bent, uitermate geschikt is voor de rol. Guus is niet bang om zelf het initiatief te nemen. Dat blijkt al van hoe het de route dat hij zelf deze speech heeft geschreven. 4, 9. Ja, dat kon ik niet raden. Weet je hoeveel. Uh... Tot er maar in. Geen moet je korter hebben. Ook blik dat onder andere doordat hij. Die... Oh, zet de titel al op. Ma, 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 ma. Nou, maak even een paar regels van Patrick. Vat het samen. Ook blik de roe onder andere door dat hij bij tweede, de tweede bij tweede van zijn prinscollega's met de recepties ongevraagd versiering heeft aangebracht in de vorm van blauw ballonnen. Bij Prins Giel de Eerste in Kapel en stickers van zijn favoriete voetbalclub heeft geplekt bij Guus de Eerste in Echel. Nou ja! De markt is overgedragen nou. Ja, even, we zien op een avond en er zijn hangen op dit moment. Hoe vult het? Uh, nou ja, en eigenlijk heb ik opgelucht en we gaan met z'n allen een heel leuk vier van maken. Dus uh, we blijven zeker in Pelemaas en met de vierste. In Bergen dus zijn we erin met vaste lopen toen we los vanavond beginnen. Alla! Een dag later kregen ook de jeugdprinsen hun sleutel. Dat gebeurde voor het eerst op het podium van de bonte boetebeleving in Panningen. Kinderburgemeester Stan Hubbels overhandigde de sleutels. Met deze dag dansen wij overal, want wij zijn betutterd van de carnaval. Hey! Een route missen, route missen, route missen, route missen. Een vol plein bij het huis van de gemeente was getuige van de sleuteloverdracht bij de jeugd. Het evenement dat voor de zesde keer plaatsvond werd druk bezocht. De organisatie kijkt tevreden terug. Ik denk dat we, dat we tussen de 6 en 7 duizend man, denk ik dat we aan gaan tikken, maar dat is een beetje, dat is altijd een beetje gissen dit jaar. Maar als we over het plein heen kijken, dat is extreem druk. Dus we houden dat ook goed in de gaten van uh, weer te druk, ja, dan, uh, dan moeten we er ook uh, iets in besluiten. En dat wil dan zeggen dat we misschien wel even het plein dicht moeten gooien. Want de veiligheid gaat natuurlijk voor alles. Hè. En de poorten werden rond twee uur gesloten. Toen was het maximum aantal bezoekers bereikt. Kijk, en we zeggen nou, om vier uur stoppen we ermee. Half zes het plein leeg en dan moet het naar de kroegen lopen. Hè. Dat is altijd ons, ons doel geweest. Vastelovend terug in Pelemaas. En dat laatste jaar is ze ook de kroegen in, in Panningen, in Echel, in Beringen, eh, in Kunnenslus. Um, de kroegen lopen door vol. Mensen gaan van heel goed terug naar hun eigen kern toe. Ja. Dat is een win-win verhaal eigenlijk. Ja, kijk, de bonnen zien door inleverbaar. Hè, en de, ja, uiteindelijk is dat het doel. Hè. En dat is het mooiste wat ze is. Dat ze dan samen aan de zee ronkieks. Hij loopt jong en oortronk. En eh, ja, dat is vastelovend.